Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Mario. How's everything? Hi. Good evening, teacher. Hello. How's everything, people? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Oh, great. It was great. I ah, mean, that's perfect. I'm glad to hear that. I nah, mean, very few people are getting connected right now. Probably it's because it's Friday. Yeah, but they are getting connected. So I want to wait a little bit about that. And in the meantime, let me see how many. Hmm. Okay. Yeah, I mean, they're getting connected. That's cool. Hey, it looks cool, your background, Mario. It looks like an amusement park. Or something like that. Excuse me. <laughs> the background you have. Ah, uh, the Sunset Park. Is that a Sunset Park? Yes, Sunset Park. Ah, I mean, it's cool. It's cool. I, I mean, you're the, the one that, that, that is pretty close from there, right? Eso es que vive cerca de ahí, ¿cierto? Eh, a dos cuadras. Seña. <laughs> Man, how lucky you are. Debo de suponer que ya después de un tiempo se aburre un poco, ¿cierto? De, bueno, en el aspecto de ver todos los días lo mismo. Sí. Digamos que no es... Tiene su momento. Exactly. I mean, uh, what I'm saying is like, que no, 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 no tiene esa misma emoción como a ir a un lugar en el cual usted tarda un tiempo en, en, en volver a ir. Sí, porque, bueno, yo donde vivo, eh, salgo fuera de mi casa y, y lo veo, hermano, o sea, tengo frente. Ya, yeah, men. O sea, imagínese. Ajá, y usted ya, ya, normal para usted. Ah, pero cuando yo voy por esa calle de la zona de la costa, men, uff, gran aventura ir viendo la zona, la, el mar y todo. Y así como, que, ah, qué chivo. Ya, yeah, men, sí. esa güey. En vacaciones me voy a salgo a la montaña. Ah, ¿really? <risa> bueno, sí. Eh, eh, de cierto modo es, es, un, tanto, es un tanto mejor. Mm. Es un tanto mejor. Pero, pero está bien bonito. Está bien bonito todo eso. Sí, así es. Así está bien sabe. moderno. Sí, bien, bien. bien cambiado. Bastante. Sí. Y everything. Ajá. Ah, no es cool. That's nice. Se supone que acá por esta zona de oriente igual ah, viene algo más o menos así. O something like that. Algo así he escuchado. Sí, parece que ah. todo lo que, es, lo que es costa va a, a tener el mismo. Ajá, the same, the same development, ¿ve? como el mismo desarrollo o algo por el estilo. Ajá, correcto. Sí. That's cool. That's cool. Yeah, I mean, más que todo, qué bien para los que tienen negocios en esa zona. You know, like, ah, sí, esos son los que más aprovechan. Sí. Exactly. Uh -huh. Debe ser mucho, mucho mejor. Ya, yeah, pero, pero hay que aprender inglés para los turistas. Exactly, exactly. Especially the area. Especialmente esa área. Sí. Right? Que se ve bastante turista. Ya. Yeah. And here is not, not that common to see tourists from other countries. But that's nice. That's nice. All right, people, so it's eight or five. So we're going to start, you know, with uh, tonight's class. And I see everybody's with the camera off. What happened, people? Are you on your way home or, or you're not in your home yet? Todavía no están en casa. Veo que todos están con la cámara apagada, de sección de Ruth y Mario. Voy de camino. Ah, you're on your way home? Okay, Carlos. Hi, teacher. Hi. John. Present, teacher. Ah, okay. Good. Gabriel Esaú. Present. All right, good. Jocelyn Jahaira. Jocelyn, okay, she's not there. Judith Maribel. Present. 
Ah, ok. Good. Carla Ivania. Present teacher. Ah, ok. Good. Give me one second. Second, all right, got this one here. Ah, Carla Lorena. I'm here, teacher. Okay, good. Catherine Guadalupe. Okay, she's not here. Maria Elena. Present. Ah, okay. You're there. Uh, Marilyn Alejandra. Marilyn. Okay, she's not here. Mario Ernesto. Present teacher. Ah, okay, good. Marvin Alexander. Good evening, teacher. Good evening, mister. Uh, Monica Maricela. I am in this is la de los textos, okay, Miss Nelson Fabricio. Present. Ah, okay, good. There you go. Okay. Norma Beatriz. Present Ah, okay. Perfect. Ah, you're there now. Okay, good. Uh, Patricia Guadalupe. All right, Pat is not there. Uh, Roberto Emilio. Present teacher. Okay, good. Let's move. Uh, Ruth Guadalupe. Okay, very good. Santos Cristina. Present teacher. Ah, you're there. Okay. William Alexander. Present. Okay, good. Jocelyn Stephanie. Present. Okay, very good. Juan Ricardo. Ah, uh, let me see one second. Cristina. Cristina, Otra vez le aparece. Me aparece Gainte, Gainte, so desarrollo, algo así. Eh, ya, yeah, me change it. <laughs> ya lo voy a cambiar, teacher. Okay, okay. No sé por qué se cambia. Gracias. Ok. Uh, all right, Juan Fabrizio is not there. Uh, it is Cecilia. All right, she's not here. Ana Silvia. Mm, okay, she's not here. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, perfect. And we got the last one. Abigail Elisa. Present teacher. Okay, perfect. Okay, so they're missing a lot of people, but anyways, probably they're going to get connected later on. All right, so we're going to have you know, like a very different class in comparison to the other ones. Basically tonight is just activities, all right? It's time for activities, it's time for feedback, you know? Uh, we're gonna review a little bit what we were discussing uh, during the first classes that we have had. We're gonna be reviewing the uses of, uh, I'm gonna say this, infinitives, gerunds, we're gonna have some activities related to gerunds too. And we will finish at the end some pages that we are missing uh, related to the manual, all right, with the unit number one. So let's remember that tonight we will be finishing the week number one, okay? So in that case, by tomorrow, we will continue with the week number two. Man, time is flying, just imagine. 
we just started this uh, this this module and we got finished basically the week that's pretty cool all right so we're going to start with that i'm going to show you a presentation i got in here just to know to follow up a short sequence it's going to be this one All right, good. So let's remember tonight is September the 27th from 2022. And tonight's topic is going to be unit number one, review and practice. That's what we got for tonight, all right? Just a general review and practice, all right? With, uh, you know, like the conversations with uh, the main topics and with the development of some exercises that we got you know, like pending uh, to do in the manual. So this is pretty much what we have for tonight, okay? This is what we got. All right, just give me one second. Okay, let's continue. All right, the class agenda that we got, you know, like the, the points more relevant or the most relevant that we got for the rest of the class. As I said, we're gonna have a general review from the topics that we have been discussing. We're gonna create some examples, a series of examples related to the topics. We're gonna have a general practice, especially with the uses of ING and the core values that we were discussing last class. And we're going to end up doing a series of exercises in the manual, okay? So this is like pretty much what we got, okay? Good. Look at this. Vamos a comenzar con el primer tema que estuvimos discutiendo la primera clase, okay? And as far as you know, the first topic that we were discussing, it was infinitives, right? That was the topic, infinitives. Do you remember, guys, how to form an infinitive? ¿Recordamos todavía qué es un infinitivo y cómo formarlo? Vamos a comenzar con eso, un pequeño repaso. Can somebody tell me what is an infinitive and how do we do to make an infinitive? Teacher. Eh, yes. Los infinitivos eh, son las palabras que utilizamos para formar o expresar un propósito. Ah, ok. Good point. Good point. Ok. Thank you, Marvin. Somebody else? Hay que poner la proposición tú. Mm, ok. Good. Ok. Tenemos que poner la proposición tú. Okay, good. Very good. What else do we remember? ¿Qué más recordamos? ¿Cuál, es, ¿Cuál puede ser la función de un infinitivo? ¿Cuál es la función más básica de un infinitivo? Antes de pasar a esto, a esto, esto de verbos seguidores de infinitivos. O sea, aquí un infinitivo simplemente es un verbo y ya. Bueno, debo suponer que su silencio me dice yes. Solo actúa como verbo en Bacet. All right, good. If you remember people, listen. Un infinitivo también puede ser un nombre. Ok. Recuerden que un verbo en infinitivo puede actuar como un nombre o como un subject, como lo queramos poner dentro de una oración. ¿Cómo así? Look, if I say, just, just take a look at this example. If I say, reading is a good, what? Hobby.
eating healthy food is good for your body or body in this case. Okay, listen. This one, if you remember, is a gerund. But if I come in here and I put this and I take it this and I put it like this, is the same, you see? Why? Because both structures are the same. So it means in here, I can say eating is, I mean, eating healthy food is good for your body, put in as a gerund, but also I can do this. Look, to eat healthy, it's, I mean, to eat healthy food is good for your body. Look, both ways can be a subject into a sentence. ¿Por qué puede actuar como un subject acá? Tanto un gerundio como un infinitivo. If you see here, si ven acá, yo no tengo en ningún lado I, you, he, she, o a proper name like Fabricio, like uh, Carla, whatever, you know, I don't have any name in there. Okay, so that tells me that the preposition to plus the verb in that case is acting like the subject of the sentence, okay? That's the way how it works, okay? That's the way how it works, you see? And if you remember, in this class, we were talking about the mission and vision of a company. And we introduced the mission and vision, okay, using infinitives. If you remember right so we were talking about those things and we will continue talking about that uh a little bit later on you will do an activity with that thing okay but i want you to remember okay that in this case these examples about infinitives they are acting look they are acting like the subject of a sentence. Ok. Aquí estos infinitivos están actuando como el sujeto en la oración. Ok. Porque aquí estamos hablando de modo general. All right. Just remember that part. Ok. Entonces, para eso es que sirve un infinitivo. Para actuar como sujeto o como objeto dentro de una oración. Ok. La serie de verbos que vamos a ver ahora. Creo que algunos ya, ya los había presentado anteriormente. Esos verbos van seguidos de infinitivos. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente verbo que yo ponga después de estos verbos es un verbo con la preposición to. Ok. So we will be discussing that uh, when we finish explaining this part. Ok. Entonces, bien. Tomamos en cuenta acá. Recuerden. Acá estas oraciones están actuando el infinitivo como un sujeto. Ok. Good. Ahora bien, ¿cuándo van a actuar como un object o objeto in this, in this position? Look at this. Look, I have these verbs. Tengo estos verbos. Give me one second. I think it, this is the last one. Decide. Yeah, this is the last one. Okay. okay. I got this series of verbs. Look. Every verb that you put after this series of verbs, that verb has to go in infinitive. Okay? We got the verb hope. What is hope, by the way? Esperanza. Esperar. Uh, okay. Esperanza como nombre, María. Como verbo, esperar, right? Ser paciente en algo. Esperar algo, okay? That's what it is. Pero este verbo de esperar no se refiere a que, de que, ah, espero que venga. O estoy esperando acá para que venga. Nah, right? Ese es wait, if you remember. Este es esperar, pero de, de, de una acción, de algo que nosotros queremos que suceda. Ok? In that way, we, we use hope as this verb. Ok. We got promise. What is promise? Promise. Huh? ¿Ah? Promesa. Promesa. <laughs> yes, es promesa. Prometer. Como nombre. 
pero como verbo prometer. Prometer. Exactly. Prometer. Exactly. Okay. Exactly. That's what it is. Refuse. Rechazar. Exactly. Rechazar. Okay. Pretend. Fingir. Fingir o pretender. Okay. That's what it is. Pretender. <laughs> okay. All right. Want. You know what is want. All right. Querer. This. Yeah. All right, querer, desear, Querido. exactly, exactly, good, decide, what is decide? Decidir, exactly, decidir, decidir, help, ayuda, ayudar, como verbo, ayudar, exactly, ayudar, exactly, and choose. Elegir. Elegir. Ah, okay. Good, good. Exactly, right? Elegir. That's what it is. Okay. ¿Qué sucede con estos verbos? Para la mayoría, estos verbos son bastante comunes. Pero recuerden algo. Todo verbo que coloquen después de estos, ese verbo está en la obligación, usted, de colocarlo en infinitivo. Okay? Por eso se les conoce verbos seguidos de infinitivos. Okay? That's what it is. For example, look at this. I think I got a series of examples with those things. Give me one second. Take this example out. Ruth, help me out reading this example, please. How to see you soon. Ah, I hope to see you soon. Okay, very good. I hope to see you soon. What is that? I mean, espero verte pronto, right? There's a way how, how we put it that, okay? But if you see, I got hope in that case, okay? I got hope, I got the verb, and I got the infinitive in this case in here, you see? So, remember, después de hope, el siguiente verbo, si es un verbo que va a colocar, tiene que ser en infinitivo, like this. Okay, good. Next example. Check this out. Fabrizio, help me already. She promises to help with the work. Okay. She promises to help with the work, all right? Ah, ella promete ayudar con el trabajo, all right? Good. You see, promises and then to help, all right? Help is an infinitive. Good. En este caso, recuerden, aquí sería inadecuado o incorrecto decir She promises help or she promises helping, all right? It is not possible. It has to be in infinitive only. Okay. Let's move. Roberto, let me read in this one. I refuse to do overtime okay good i refuse to do you see that's the infinity right i refuse to do overtime what is what is that what is overtime what are extra what is extra good okay good that's like ah me niego a hacer horas extras right that's what it is okay Good. Now, let's move. Take a look at this other example that we got in here. Elizabeth, could you help me out reading? Okay. He pretends to have a new car. Okay. He pretends to have a new car. All right. Ah, Minel pretende tener un nuevo carro, right? Okay, good. So you see, after pretends, you got an infinity, okay? Good. The next one, check this out. Catherine. 
Mm. They want to practice English. Okay, very good. They want to practice English. Okay, good. You see, as for want, you got the obligation to put the infinity form of the verb, right? Any verb that you might have in there. Okay. Next example. Let me see who can help me out with that. Jocelyn, help me out, please. Okay, I decide to watch the movie. Okay, I decide to watch the movie. Thank you, Jocelyn. Okay, so we got it that way. And I think I got another one. Yes. All right. This one, uh, Judith. Tell me how, Judith. Rosa helps to do the chairs. The chores, okay. Rosa helped to do the chores. Good. Look, in this case, the last two examples. Si pueden ver, las últimos dos ejemplos, el verbo está en pasado. Okay, listen. En este caso, solo para que lo tengan eh, presente. En oraciones pasadas, el único verbo que va a cambiar a pasado será el primer verbo que ustedes coloquen, ¿ok? El verbo en infinitivo nunca va a ir en pasado, siempre va a ir en forma base, ¿all right? El único que va a cambiar y hacer la modificación al pasado siempre sería el primer verbo, ¿ok? This is just for you to get to know, ¿ok? Simplemente para que lo recuerden. Sí, puede okay. explicar nuevamente eso que acaba de decir, por favor. Eh, ah, que los, eh, por lo general, cuando vamos a escribir una oración en pasado, el único verbo que se modifica a pasado es el primer verbo que se coloca. El segundo, en infinitivo, no. Ese siempre va a estar en forma base. All right. In simple ¿Qué, ¿Qué significa forma base? O sea, la forma original del cuando verbo. Cuando dice en forma base, ¿a qué se refiere? Se refiere Hola. a la forma. A la, se refiere a la se forma. Se le oyó robotizado. No lo entendí. ¿Me están escuchando robotizado, Pipo? Yo lo escucho bien, Tiche. Se escucha bien acá. Mm. Bueno, a lo mejor ha de ser el Inter de Cristina. Va, Cristina, ¿me escucha bien ahora? Sí, sí, sí. Ok. Cool. La forma, la forma hey. base del verbo. Ok, la forma base del verbo. Nos referimos al verbo en presente simple, ¿ok? Y si hablamos de un infinitivo, es cuando le agregamos tú al verbo, antes del verbo. Y ya lo transformamos en un infinitivo, ¿ok? Ya, yeah. la forma base es nada más el verbo en presente simple. That's it. Ok, good. Yeah, I mean, this is a series just as, uh, of examples just for you to get to know, ¿ok? Simplemente para que recordemos un poco sobre ello. That was it. And that's, 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 all right, the intention of these examples. Now, let's, let's move on. Okay, good. Mario, help me out reading the last one, Mario. I choose to have the party at home. Okay, cool. I choose to have the party at home, right? I mean, the city of is in casa, right? Good. So we got it that way. For this ones, I won't have, uh, I mean, I won't uh, ask you to do examples because believe me, in a moment, we will continue with that and we will do examples. So it will take just time to do that. Okay, let's move. Give me one second. Okay, now, ING after some prepositions. Check this out. This one is a little bit different, okay? Remember, we got some expressions that right after some prepositions, we have to include the verb in ing, okay? So this is the way how we form them. And this was the second topic that we were discussing, okay? On this one. Okay, let's start over. Uh, let me see who can help me out with this. 
Jesus, everybody is seated with, with the camera off. Mm -hmm. Might have been. Good evening. Good evening. Hello, good evening. I am responsible for supervising the machine operators. Ah, okay, cool. I am responsible for supervising, okay, the machine operators. Remember, in this case, after be responsible for, you have to include, okay, the ing of the verb, okay? Recuerden que estas son frases compuestas, las que por lo general hemos estado practicando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que después de esta estructura, be responsible for, acá ustedes tienen que agregar el ing al verbo justo después de eso. Ok, cualquier verbo que tengamos ahí, ese verbo va a ir modificado, pero ya no como un infinitivo, sino más bien como un gerundio. Ok, remember, that has to be right after be responsible for. Ok, and you know that be responsible for is basically ser responsable de. Ok, that's what it is. Now, let's move. All right, Ruth, help me out reading, please. She is very care of catching the quality of the bird. Ah, okay, thank you. Okay, so look at this. Now in here, it's a little bit different. Now it's not be responsible for, it's be in charge of, okay? That's the structure we're practicing in here. Acá la estructura que hemos estado practicando entonces sería be in charge of. All right. And remember, right after this structure, the next verb, it has to be in ing. Okay. With ing. Okay. Let's continue. Uh, Francisco, help me already, please. If you, if you can listen. To me. Okay, she is accountable for repairing the computer. Ah, okay, good. So basically, it's almost the same. Look, in here is be accountable for. Okay, be accountable for. That's what it is in here. Okay. 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 Thank you, Mister. Thank you. So and remember, be accountable for. It's basically the same of be responsible for, okay? It's basically the same thing. And remember, after for, the next yeah. verb has to go in ing. Yes, Cristina? Eh, eh, esos tres puntitos después de, de be in charge of, eh, los tres puntitos, ¿qué significado tienen ahí? Los tres puntitos significan que hay una pequeña pausa y el siguiente verbo que usted coloque justo después del for, entonces ese verbo va a ir en ing. Okay. Así como el ejemplo que tenemos anteriormente, ok, a esos puntitos. That's what it is. Ok, we got another one. Check this out. Carla. Help me a reading, Carla. Go ahead, Carla, teacher. I am in, we got two Carlas. You. Okay. Uh, I'm in charge of managing the personal. Ah, okay, cool. I am in charge of managing the personal. Okay, good. So in this case, all right, we're talking about a responsibility, right? So in this case, remember, after be in charge of, you have to include an ing. Okay. Entonces, básicamente lo que hemos estado viendo con relación a los gerundios es que justo después de una preposición, de una frase preposicional, por lo general, incluimos un gerundio. Okay. Entonces, estas son las frases que hemos estado discutiendo anteriormente. Okay. Entonces, acá, ¿cuál sería la frase? Bueno. Sería más que todo esta. Y sería. 
be in search of. And then remember the verb in ing. Like this. Ok. Like this. Y lo pongo así porque es la forma base de la estructura esa. Ok. That's what it is. That's why we got it like that. Ok. This is something that, as I said, we have been practicing. Ok. And we're going to put it into practice in the next activity that we are about to do. All right. Good. Bueno, hasta acá. Creo que con relación a esto va quedando bastante claro, pero no sé si tienen alguna pregunta adicional con relación al menos a estas estructuras, a estas frases. Something that you probably got, uh, I don't know, I mean, a problem with. No? Okay. Perfect. It means everything is okay. Cool. Let's continue then. Just give me one second. I need to clean up this thing. And let's move. Okay. Ahora sí vamos entonces a una pequeña actividad. All right. For now on, we're going to continue with these things. Only with activities. Let's. Did you remember the organizational chart that we were all right, uh, doing uh, yeah, a series of sentences in the manual? ¿Se acuerdan del, del chart del tipo uh, mapa semántico que teníamos en el manual y que de ahí nosotros estuvimos trabajando en unos ejercicios eh, hace un par de clases? Donde está el general manager y luego prácticamente los departments and everything. Ok. Vamos a tomar esa parte como modelo y vamos a hacer esto. Listen. It says, create a company organization chart with the six major areas. Define what each department does and how they relate to other department. Okay, good. What are we going to do with this? ¿Qué vamos a hacer realmente en esta parte? Va, miren. Vamos a diseñar una pequeña, bueno, vamos a diseñar o reestructurar una pequeña empresa en la cual ustedes me van a poner al principio o al top del chart el general manager, okay? O the boss, the main boss. Luego más abajo me van a hacer una línea en la cual ustedes me van a incluir seis, listen, seis departamentos que esa empresa debe tener. Ok. Ahí ustedes me los van a mencionar. For example, Human Resources Department, uh, Accounting Department, Ok, Sales Department. I don't, uh, I don't really know who, which departments you are going to include. Ok, good. Cuando ustedes ya tengan esa parte, ¿qué me van a hacer? Va, miren. En cada, por cada departamento, si ponen Sales Department, ok, abajito me le van a poner de qué se encarga ese departamento en una pequeña definición usando, listen, aquí es donde viene un poco más lo específico, usando las frases que acabamos de ver con relación a los gerundios. Be in charge of. Be responsible for. Ok. Aquí les tengo un ejemplo. Look. Por ejemplo, en esta parte. The strategy department. Vaya, el departamento de estrategias. Este es como a modo de ejemplo. Look at this. Y definimos ese departamento. Dice, the strategy department is responsible for. Ah, aquí ya estoy usando una expresión. Ok. De esas frases. Be responsible for. Is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. Right? Ah, I mean, el, el departamento de estrategias es responsable de crear ideas nuevas. All right? Para ayudar a la compañía o el desarrollo de la compañía en la creación de nuevos productos. You see, algo así. Digamos, con sus propias palabras. Okay? That's what we are going to do now. And by the chart, I'm talking about this. Look. 
Y para lo del organizational chart, me refiero a esto, miren. Give me one second, I'm gonna show you up. The one that we were practicing. This one. Something pretty similar to this one. Algún tanto similar a este. Lo único que... Lo único. Listen. Lo único que, acá vamos a tener un, un, un general manager, all right, in here, this part, okay. Acá, al que puede seguir al general manager, y acá, acá va a ser lo diferente. Look, esta la, parte de acá, esta parte de acá. La página 14, es, teacher. Exactly, es la que pueden tomar a modo de ejemplo. Listen, en esta parte de acá mm. que les tengo remarcado ahí, es donde quiero que me coloquen los departamentos que ustedes consideran que debe tener la empresa. ¿Ok? Human Resources Department, Sales Department, ¿Ok? Inventory Department, dos ones, ¿Ok? Más o menos eh, ese, 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 esa parte. Ustedes pueden tomar ejemplos de los departamentos que ustedes tienen en la empresa. Entonces acá, esto ya no iría, esta parte no. Lo único que quiero es que abajo, de estos departamentos que ustedes van a poner, me definan usando las expresiones que acabamos de ver de qué son responsables cada uno de esos departamentos. Nada más. Ok. That's it. Ok. The sales department. ¿De qué se encarga el departamento de ventas? All right. That's all I want. Good. ¿Hemos comprendido lo que vamos a hacer? Depende. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Debo suponer que no. Ok. Let me see. Uh, para los que tienen la cámara apagada, están ya en casa, ya pueden participar en everything. Necesito saber porque no quiero colocar eh, okay. a un grupo yes, como yes. para que participen yes, y pues teacher. al final no, 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 yes, no, no lo vayan yes. a hacer. Ok, good, good. Let me see. Uh, yes, Francisco. Uh, yo la, la, la tengo ahorita apagada porque tengo problemas con el Inter. Ajá, sí, así cuando estuve leyendo su mensaje. Ajá. Haciendo la cámara empieza a tener inconvenientes, pero yo okay. sí estoy pendiente acá. Perfecto, entonces, perfecto. Muy bien. Uh, let me see. Elizabeth, Carla, Jocelyn, you're there? Yes, teacher. Aquí está lloviendo fuerte, pero sí, sí está Ok, cool. Uh, creo que Jocelyn está como oyente. Uh, let me see. Mónica, are you there, Mónica? Teacher. Yes. Yo tuve una reunión ahí en la iglesia, pero vine tarde. Hay disculpas del caso. Ah, ok, mister. Ok. Uh -huh. Perfecto. Uh, Edson and Gabriel, are you there? Yes, teacher. Perfect. Edson, can you participate? No puedo, estoy, teacher, estoy en el trabajo por cierre, por eso me puse como oyente ahorita. Ah, 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 ok, Pero, sí, sí, no había visto la palabra sí. del el oyente ahí, ah, ok, ok, entonces no, sería. Gracias. All right, all right, so Edson, Mónica, and Jocelyn. Ok, give me one second. I'm gonna stop sharing this thing, and we're gonna go to work. Give me one second. All right, just give me one second.
Alright, Marvin lo voy a incluir dentro de un grupo, ok, se va a ir al breakout room, pero luego lo voy a redirigir, ok. Ok, cool, denle en aceptar por favor. Hello, teacher. Hello, Iris. All right, Iris. La voy a mandar a... Hola. No, 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 no. Ahorita la, voy a man... la voy a mandar a trabajar, ¿ok? <laughs> Bye. <laughs> Give me one second. Okay. Five. Se me va a ir al cinco. Ok. See you there. Ok. Bye. All right. It's William. Ok, Elizabeth, los demás, please, denle enter. Denle acceder, por favor. Mm, I think these people got issues with the internet. All right, Elizabeth and Fabricio, si pueden acceder, please. Please. Mm -hmm. Hello. Hello, teacher. All right, ¿cómo vamos? Ahorita estamos empezando a tener ideas sobre los, la creación de los. En, de las tres áreas principales. Ah, ok. All right. Recuerden, recuerden que en la parte de arriba solo simplemente pueden poner el general manager y luego abajo un desglosamiento así en línea sobre los six, los seis departamentos que debería tener. Okay. Omitiendo eh, eh, el auditor. Puedes colocar el, audit, el auditor, no hay problema. Y luego coloca los seis departamentos okay, que debería tener la empresa. Ok. All right. Good. Bueno, lo único que perdimos también a Fabricio del grupo. Eh, posiblemente se vuelva a conectar. Sí está teniendo problemas de conexión. Ahorita lo, ahorita se me está Pero pidiendo permiso. Como la misma empresa y, <ríe> y nos están fallando con todo. Cabal, cabal. Pero vamos a ver ahorita si se puede conectar. Ah, let me see. Okay. I am he's coming. Sí. Is he? He's here now. Ya está acá. A ver si no tengo problema. <laughs> sí, <laughs> así, así estamos viendo. Yeah. All right. Let me see. Elizabeth, are you there? Yes. 
estoy. Sí, aquí estoy. Ah, ah, ok. Ok, cool. All right, let's continue. Ok. Ok. Perfecto. Hello, ladies. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, aquí intentando trabajar. Ok, perfect, perfect. Yes. Recuerden, en el, en el single line, ahí pueden colocar, vaya, en la parte del top pueden ser el general manager, después del general manager de auditor, y después los seis departamentos que debería de tener la empresa. Ok. Eh, eh, eso, teacher, digamos, el general manager y el auditor, a ellos no le vamos a poner función, ¿verdad? Sí. No, 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 no es necesario. ¿Eh? O, gracias. o, si le quiere poner ahí, pues usted sabe que el general manager no, gracias. is in charge <risa> of everything. That's it. Yeah. Okay. Eh, para full session, teacher, está bien si ponemos he is in charge of the stock in the waterhouse. Mm -hmm. Tiene lógica. Yes. Ok. Gracias. Ok. 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 Yo decía, niñas, en el log logistic department. Logistic department. Uh -huh. Uh, Import uh, department. Uh, only, only, only two. What happened with the other ones I sent in here? Jesus Christ! Y los, y los, y los demás que mande para acá donde están. Let me see. Yo pensé que todos nosotros éramos. No era de dos. Yo pensé que lo de dos era. No, permítame. Ahorita vengo y ya les mando uno. Ok. Ok. All right. Entonces, ¿cómo le agregamos a la unidad en sí? Eh, IT Department. Ok. Agreguemos ese. Mm -hmm. Uber always. De recursos humanos. Eh, ¿Ya la tiene? No, eh, en ese iba iba incluido, ¿verdad? Eh, permítame que lo vea. Ok. Eh, quiero ver. No, yo creo que en vez de recursos humanos pusimos mantenimiento. Customers. Ajá, hello people. Lo siento people, hay, hay, hay algunas, hay algunas que. Ah, bueno, usted lo dijo. Ah, dígame. Ay, ya va a ver. Ay, que antes que me lo diga, tú se me jodería adelante. Antes que me jale la oreja. Ni, ni siquiera iba a decir eso, fíjese, pero bueno, ajá, dígame. Vale, sí, sí, sí. Vaya, este. Dijo que mantuviéramos los dos días arriba, ¿o no? Sí, sí, el general manager en Art ah, Work. Entonces, entonces los de abajo serían cuatro. Abajo. Son seis en total. Mm, abajo, olvídese o sea, de, todo eso, de todo eso que hay ahí. Eso usted lo va a hacer nuevo. No, en esta línea así? estoy diciendo. La línea y ahí va a colocar los línea? seis Ajá. departamentos, exacto. Ah, seis, son cuatro. Yes, six. <ríe> ok. Ah, pues esa era mi duda. Son seis. Como aquí hay dos, entonces, uh -huh. dos y cuatro abajo son seis. Come on, Red. 
si solo me va a definir los departamentos, no, no el general manager. Estoy omitiendo ese, mire. Está bueno, lo voy a aceptar. Ajá, ajá. Sí, algo Bueno, sencillo, si quería, ya incluyendo pues. la estructura nada más. Va, está bien. Yes. Gracias. Ok. Algo más que le podíamos preguntar, William. Ok. Eh, ahorita solamente. Ok. Ah, una duda aquí que se lo vamos a presentar o solamente le... Hola. Se lo vamos a presentar o solamente le... Mm, read, read. Es que creo que sí, no, no, no todos lo están haciendo en, en, en la computadora. Mm -hmm. So that's why you're just going to read. Okay. El otro que podríamos dejar es el departamento de logística. Departamento de logística. That will be the logistic department. Es que yo lo estoy viendo como a la empresa, ¿verdad? Que le decía que no, la empresa donde yo trabajo es de ventas. Entonces está el departamento de ventas, de importación, el de recursos humanos. Okay. Y el, tenemos el de logística. Bueno, ahí nosotros cuando ya tenemos la venta, pues procuramos de que le lleguen los equipos al cliente ¿o? y ellos se encargan de enviarlo al, al, a los clientes. Mm. También el departamento de, de contabilidad. Ajá, uh -huh. accounting department, that one is, is very important. Va a ser a nos queda uno. Este lo pusimos, Marta. Este lo pusimos. Sí. Uh -huh. Ya solo nos, nos falta uno. Ok. Uh -huh. Y de compras, Martín. Purchasing department. Podemos dejarlo. Porque habíamos dejado el de import. No, pero yo me refiero a que ustedes compran. O sea, no sí, también. de como de proveedor. Sí, también con, tenemos compras locales y compras por importación. Ajá. Si quieres, solo lo dejamos general como departamento de compras. Pues sí, estaría bien. Hello, Carla. Are you home already? Yes, teacher. Ah, okay, perfect. I am home. Perfect. So it means you can help Ruth and William right now. Perfecto, people. Aquí ya les traigo una ayuda extra. Ya ve. That's nice. <laughs> okay. yeah. Hola, Very good. Ana, ¿qué tal? Very good. Pónganla al día entonces ahí. All right. Okay. Good. Ah, ¿Ha entendido la dinámica o se la explicamos? ¿O solo le, le dictamos lo que tenemos ahorita? Ay, adelantaron. <risa> yes. Ya casi todo lo tiene. Ok. Accounting, que sería contabilidad, marketing, eh, the sales department, so, soporte, IT. Falta el que dijo Fabricio, IT department. 
PT department, uh huh. And customer service. Yeah, exactly. Sí, ese también para completar los seis. Y distribución de las mercancías. La logística es importante en una empresa. Puesto que organiza de manera eficiente el inventario, almacenamiento y distribución de las mercancías. Buscando reducir los costos cuando se ha apropiado eso, evitando la pérdida de tiempo y materiales. Tal vez lo podemos... Eh, hacerlo un poco más resumido. La logística Ajá. de la empresa es importante en una empresa por el inventario, el almacenamiento, un tercer ejemplo. Y distribución de mercancías, evitando pérdida de tiempo y material. Hasta ahí, y distribución de mercancías. Ajá. Si no, sí va a salir bastante. Sí. Mm. Hasta... Uh -huh. Hasta mercancía llegaría, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mm, vaya, lo de diseño ya lo tengo. Pero, pero en inglés sería... Uh -huh. eh, logistic is important eh, in a company for inventory. Uh -huh. Distribución, eh, en almacenamiento. Storage and distribution, distribution of merchandise. No sé si está bien. Sí, eh, bueno, tal vez de. Tal vez de solo de irlo, digamos, en el. En la pantalla que tenía. El encargado puede ser el encargado de eh, siempre dejaremos shares no, o bueno. responsibles. Es el responsable de que le podemos poner el responsable de la publicidad de la empresa, de hacer publicidad en la empresa. Uh -huh. ¿Cuál sería este, el departamento de qué? De publicidad. De comunicaciones, Cris. Departamento de comunicaciones. Vale, sí. gracias. Eh, sería, he is responsible for advertising the company. Mm -hmm. Listen, people. Listen, 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 listen. Vamos. Ok, te... Listen, 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 listen to me for a moment. Vamos a ir a la sala principal nada más a pasar asistencia, luego volvemos acá, ¿ok? Ok, dicha. Perfecto. Now these people don't want to show up. Ahora no quieren regresar. <laughs> ya les voy a sacar las, la, la, la aplicación. Now they are coming. Hello people, are you there? Hello, uh, people, sé que no han terminado, simplemente venimos para pasar asistencia, luego regresamos, ¿ok? Luego vamos de regreso. Ok, thanks, teacher. Ya, yeah, I mean, solo venimos ahorita por la asistencia, porque ya son las nueve días, luego volvemos, ¿ok? That's it, no crean que ya terminaron. Eh. Ok, ok, sí, porque <risa> estamos ahí delineando. <risa> Ay, no. Exactly. Entonces sé que todavía uh, tienen mucho que hacer, así que no se preocupen. Solo venimos por la asistencia. Entonces, okay. Ay, cool. Let me see.
I'm gonna pass it and then we go back. Uh, it's on Mariano. Present teacher. Okay, good. Gabriel Esaú. Present. Gabriel Esaú, are you there? Me escucha. Ah, yeah, man. Ahora sí. Okay. Perfect. Uh, Jocelyn Yajaira. And I think she's not going to be connected anymore. Judith Maribel. Okay. All right. Carla Ivania. Present teacher. Okay, cool. Carla Lorena. Present. Nice. Catherine Guadalupe. Present. Okay. Maria Elena. Present. Okay, good. Marilyn Alejandra. All right, she's not there. Uh, Mario Ernesto. Present teacher. Perfect. Marvin Alexander. Present. All right, Monica Maricela. Monica, all right, she's there. Uh, Nelson Fauricio. Present. Okay, cool. Uh, Norma Beatriz. Present. Okay, perfect. Patricia Guadalupe. Okay, she's not here. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, Ruth Guadalupe. Present teacher. Nice. Santos Cristina. Present. Okay, William Alexander. Present. All right, Jocelyn Stephanie. Okay, just, just busy. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, Iris Cecilia. Present. Okay, Ana Silvia. Okay, it's not here. Francisco Ernesto. Present teacher. All right, and Abigail Elizabeth. Present. Okay, cool. All right, let's go back, people. Tienen exactamente 15 minutos para terminar y volver, okay? Go back again. Of publicidad, dijo, ¿verdad? For, ajá, responsible uh, for advertising, 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 ajá, advertising, ¿verdad? Sí, se escribe, yes. yes, advertising, mm -hmm. the company, sí, ok. Me falta uno. Finance Department. De finanzas. O se había dicho otro, me recuerdo. Es de accountable. Contabilidad. Contabilidad, sí. Uh -huh. Accounting and Finance. O oh, puede ser. Finanza. Contabilidad. No, pongámosle. Vamos a, vamos a hacer la estrategia que hacen los alumnos. No, que el departamento de contabilidad y le pongamos que es el responsable de las finanzas. <ríe> Así ya, ya no, no. De, eh, es el responsable. 
de manejar, de cuidar. Account, account. Accounting, como es contabilidad, accounting. Sí. Accounting department. Solo accounting. Accounting, sí, department. Mm -hmm. Y en la definición dijimos he is responsible for finance. Mm -hmm. mm, pero oh, no hacemos el verbo, ¿verdad? El verbo en infinitivo. Organizing, organizar las finanzas para que lleve el verbo en infinitivo. O registrar. Ah, también registrar, ajá, de registrar las finanzas. Ajá, recording. It's responsible for recording the finance. Sí sería, ¿verdad? ¿Cómo no. es el verbo registrar? No sé. Recording. 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 Porque es como. Ajá. Bueno, recording es como grabar, creo yo. O what? Recording, ¿verdad que sí, teacher? O otro verbo, registrar. Hola. Para el verbo registrar, podemos usar recording. Uh registrar de registro o de grabar? Ajá. No, de registro. Ah, no, entonces es uh, register. Regist Regi register se escribe. Register. Uh -huh. Infinitivo, registering. Infinitivo o gerundio? No, gerundio. Registering. Register. <ríe> <Exactly>. <ríe> Okay, it is responsible of registering. No, son los encargados de comprar y negociar con los proveedores. Okay. Mm -hmm. yeah. Falta entre logística. Ajá. Ah, sí. Uh -huh. Ese lo dejé. Ellos son encargados de la planificación y la gestión del flujo de materiales. Planificación y flujo de materiales. De la, mano, de la manufactura del de producto terminado o es el yes. encargado de fabricar el producto no, pero es ya. encargado de la maquinaria para reproducir el producto pero ahí, lo que pasa es que tendríamos que poner un verbo entonces para poner ah, qué es, es lo que hace, quién es el encargado de, de fingir, de, rechazar, de, esperar, de, ayudar, elegir, decidir, desear, preparar, checar, manager, asistente, tendría que ser de elegir, es el encargado o de, elabor, de, de, de ya, elegir de, o elaborar, sería elaborar porque él ya esa área Ajá. ya hace, ya lo hizo. Ajá. Ajá, es el encargado de elaborar 
el producto terminado para vender. Sí. Uh, how I contact the form the manager the sí, porque... operation operation eh. Es el encargado de operar las, las máquinas. Ajá. Así. Es el encargado de operar las máquinas para el producto sí. terminado. Ajá. En, sí. en la SIX en la está. No, por eso, pero. Bye. Voy a ayudar entonces con, con diseño. El de diseño creo que ya lo. Sí, ya está. Es ya, lo diseño, ya lo tiene. Ya lo tiene. El de Sailes. No, Sailes no. El de Sailes le escribo yo. Y si gusta alguien que escriba otro, eh, usted, Catherine, le puede compartir la imagen a, a Gabriel. Mm -hmm. Ahorita, solo. El de logística, entonces, tengo dudas. Eh, ¿Lo podemos poner como el encargado de distribuir los productos o mercancías al, que al cliente? Hello. ¿Cómo vamos? Ya casi, ya casi. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ya las ideas ya están floreciendo. Ah, ok, bien. Okay. Fabricio, yes. ahí sería, it is in charge of managing the client's network resources and equipment, ok, recuerde que oh, vamos okay. a usar, vamos a usar be in charge of, uh, be responsible for, right, <clears throat> Ajá, uh -huh. exactly, uh, Elizabeth, like, o podría ser the human resources uh, re uh, department is uh, responsible for, listen, hiring, hiring and firing people. Okay, it is, that uh, would be cool. leer todo el de marketing. Ajá, ajá. <laughs> Customer service is dedicated to providing information and supporting relationships. Good. There you go. Sali, hola. Hola, Judy. Hola. Hola. <ríe> Mire, este, esos videos, usted ya los vio. Lo que, de aquí donde dice vocabulario. Que dice el doble del manual. Este, imagino que es para que veamos ese video. Se le. Se le el manual. <ríe> Eh, sí, correcto, sí. No, no lo no he visto. Me imagino que es para, para que los... Yo no lo he visto tampoco, pero ya lo voy a ver si, lo, si les dedico un ratito a ver. Los que aparecen en celeste, letra celeste. Uh -huh. Uh -huh. 
Y que no nos ha dicho él, leanlo, no nos ha dicho, veanlo, vea, solo aquí, 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 ¿Verdad que solo, teacher, verdad que solo los teníamos que hacer los departamentos y la función de cada departamento? That's correct. Ok, teacher. You finish? Decimos que sí. Decimos que sí. Creemos que sí. Ah, muy bien. Okay, ya vamos a ver eso. Entonces, ya la vamos a ver. Ok. Voy a revisar otro más y creo que sí. Ya. Dos minutos más y nos vamos, ok. Okay, teacher. Thank you. Okay, good. Teacher, aprovechando que está de supervisora ahorita. Mire, este, abajo de vocabulario, en la página 13, esos son videos, que son los que aparecen en letras celestes. Uh, vocabulary exercise to name different department, a unit of organization. Esos son como, digamos, material de apoyo adicional. Eh, por lo general, ah. eh, digamos que en algunas ocasiones no lo solemos abrir porque a veces los, digamos que los, los links o a veces están deshabilitados o a veces los audios son un poco rápidos. Entonces, ah. digamos que para no abrumar eh, a los estudiantes a veces... Prefiero sí. no, no, no compartirlos o no poner esos audios en algunas ocasiones. Ah, no. Ya. Yeah. No, es que en la clase no, teacher, pero si uno los quiere ver, los oh, puede sí, ver. Sí, ¿eh? sí, claro que cada, sí. Cada claro. Que, no, en la clase yo comprendo. En eso la clase como, yo comprendo. Ajá, eso es como un ajá. material adicional. ¿Mm? Va, está bien. Gracias. Sí. Nada, gracias. Gracias, Hello, people. Do you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, really? You finish? Perfect, perfect. Perfect. So, escrito, sí. Nice, nice. Solo necesito revisar uno más entonces y bueno, vamos. Let me see. It's about this one. People, do you finish? Una no hace falta, teacher. Yes, hurry up, porque ya un minuto nos falta. Okay. Ah, you're the one that I stopped, right? Ustedes ya terminaron. Now remember. Give me one sec. Entonces decimos A. Ah, decimos A. Ah, entonces, pero tendríamos que pronunciarlo en inglés que es, que es A. Eight. 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 Tendríamos que aprenderlo mm -hmm. más, que, más que todo el, el abecedario. Uh -huh. Sí, porque me enredo, por ejemplo, aquí, who is in charge of writing the word for <laughs> of an employee? Ya terminamos, teacher. Ah, who is in charge of the previous? Yes. Sí, ya, ya las tenemos, teacher. Perfecto. Estamos, estamos. Ya está, Ajá, estamos en la organización. Ah, ah. Sí, Eso está es enredado. <laughs> Está perdón enredado. ahí <risa> perdón ahí la pronunciación yo creo que hay ratitos que quisiera así agarrarlo a uno del pelo no se pronuncia no, así tampoco <risa> tampoco no, o sea, <risa> recuerden que vamos poco a poco o sea apenas es que tercer mes módulo 3 o sea es entendible ustedes van a notar que... esa gran diferencia ya de módulo 6 en adelante Right. Ajá, y, sí, aún sí. Ahora, y aún ahora les aseguro que si comparan cómo están ahorita a cómo entraron, un cambio han de tener ya, o sea, estructuras que ya conocen, vocabulario que pues ya conocen también y que no conocían antes, debo suponer, Ajá. o me equivoco. Yo puedo decir vegetable, no puedo, de vegetal. Ah, y sí. Vegetable. Exactly, exactly. Vegetable. 
En mi caso es mi primer módulo, imagínese. Ah, vaya, entonces. Entonces ando más perdida que claro, claro. Pero no voy a, no ahí voy, voy a, entendiendo. No voy a venir yo y le voy a decir, ay, Norma, entienda, Norma. No, ¿verdad? <risa> no, no, no. Es step by step, ¿all right? That's, that's the way. La va a jalar la oreja en medio de zombie. <risa> no, créame que a veces la mayoría de estudiantes así suele decirme. Y créame que a los estudiantes que tuve, por ejemplo, el año pasado, ya algunos de ellos están en ¿qué? módulo 4 de intermedio. Y créanme, sin saber nada. Y ellos ya están hablando inglés. Ya Primero Dios. Exactly. En esa voy a estar yo. Exactly, okay. All right. The idea is to continue, you know, like in, in practice. That's what una is. consulta. Yes. Eran cinco o son seis eh, departamentos. Cinco, seis. Seis. Ah, no, pues nos falta uno. Nos falta uno. <risa> no, pero aquí está, sería el, el no departamento problem. de venta. No hay problema, así lo vamos Bien. a dejar porque ya es hora. <risa> yes, see you there. Ok, nos vamos okay, a ir. Okay. Hello, people. Okay, perfect. You're back. So what's the thing that we're going to be doing right now? So as a group, you are going to read what you have for us, okay? Good. And I'm going to start with, let me see, let me see. Ah, todavía no han regresado todos. Yes, as I, I was about to say that, yeah, I mean, your group is going to start, it is. No, usted me va a leer uno, su compañero otro, y así sucesivamente. Okay, good. Marketing department. Vamos a suponer, debo suponer que no le pusieron nombre a su empresa ni nada por el estilo, ¿cierto? Mm, Así no, es, solo, somos, solo, somos solo, los... These are the departments and that's it. Perdón, pues somos los cuatro asociados de CADCB. Ah, los cuatro asociados. <ríe> ok, good. <ríe> ok, Bye. let's go. Marketing department is in charge of researching market and competition, planning and development of marketing strategies, sales promotion, among other things. Among other things. Ah, okay. Good definition. Good, good. Ahora, escoja a mí uno de sus compañeros para que me lea otro. Elizabeth, no sé si ya Yes. Ok, voy a decirlo yo. <risa> Pero les advierto, me ha dado como una tos. Además está como lloviendo. <risa> Así que quizás no me van a escuchar muy bien. Pero ahorita sí, ahorita sí. No problema. Ya, ya voy a toser entonces. <risa> <risa> ¿Cómo es? <risa> no, ahorita. The email resource. Bueno, no, nuestra, nuestro ¿qué? organigrama tiene, tiene seis. Uh -huh. Email resource, content, marketing, um, IT department, sales department, y service. Department. Yo le voy a hablar acerca de Human Resource. Good. Human cool. Resource Department is responsible for hiring, select the new personal. 
Uh, accounting department is responsible for very quick the finance of the enterprise. Okay, the finance of the enterprise. Okay. Okay, okay perfect. Uh, Mencione uno de sus compañeros que no me haya participado ahorita. Uh, Francisco. Ah, ok, cool. Francisco. Ok. Eh, los cuatro asociados de SB tienen el Sales Department. Eh, eh, the Department is responsible for moving the products, viewing current a new customer. Ah, ok. There you go. Good, good. <laughs> who's, who's the other one who, who was working with you, Francisco? Um, sorry. ¿Quién es el otro? El otro ah, Fabricio. El licenciado Fabricio. Ah, okay. <laughs> Perfect. Thank you, Francisco. Fabricio, continue. All right. Good. The associate for, eh, ¿cómo se llamaba? <laughs> Los cuatro asociados. The four associated. <laughs> ok, ajá. Uh, como en toda empresa, debe tener su departamento de IT. Ah, eh, de IT, 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 IT department. department. A client's uh, network. Resource and equipment implement the managing managing the IT infrastructure, define the technology investment strategies, and maintains computer security. Ah, okay, interesting. Very good. There you go. Now I go back. Thank you, Mister. Now I go back to Iris. Iris, continue reading. Uh, okay. También tenemos customer service. Mm. Um, Eso sería el último. Customer ¿sabes? service. Eh, sí, creo que sí. Customer yeah. service is dedicated to providing information and support in relay, relation to the products. Ah, ok. In relation to the products. Okay, and you got a very well designed departments, right? Series of departments. Okay, very good. Thank you, Iris, Francisco, Fabricio, and Elizabeth. You did it excellent. Good. Now, Roberto and company. Okay, teacher. Nosotros como no le pusimos nombre, le vamos a poner nameless. Sin nombre. <laughs> Nameless. Okay. Nameless. Okay. okay. Good. Nuestra empresa tiene general manager, financial department, uh -huh. human resource, operation, uh -huh. y administrative assistant. Okay. Good. Good. Okay. La primera, nosotros le hicimos más o menos como pregunta. Who mm -hmm. is responsible for supervising that all areas meet their goals? Is mm -hmm. the general manager. Okay, go. Sigue leyendo lo, la, lo, mis compañeros lo leo todo yo. No, 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 no. Yeah, choose one. Escoja uno usted. Okay, Norma. <laughs> okay. In two, who is responsible for managing the financial of the company? Uh, is Department of Finances. Department of Finances. Financial department sería. Ah, good. Financial department. Okay, very good. That's what it is. Thank you, Norma. Okay, and I guess Juan. Uh, Juan is the next one, right? Juan. Cool. Juan, mm -hmm. read the next one. Report to man. How he changed all what it thing or what it was to a project. 
Okay, uh, but but in that was one, one it would be human resources, right? Mm -hmm. Recursos humanos, human resources. The department. Okay. Uh -huh. Okay, good, good. Thank you, Juan. Roberto, I'm going back yeah. with you. <laughs> Who is responsible for helping all areas to fulfill their obligation? Mm -hmm. Administrative assistant. Okay, administrative assistant. Okay, cool. We see something else, right, Norma? Who is in charge of previous technical support mm -hmm. in the operation stage? Okay. Uh, operation. Okay, the operation. All right, good. Cool. One. Si solo tu cinco hicimos. Oh, faltó uno. Vamos a ver. So for operation stop operation. <laughs> ah, okay. <laughs> Juan, good, Juan. Good. Esa es operación el do. Okay, cool. Cool. That was something additional, Juan. Okay, very good. Thank you to you three, okay? Gracias a los tres. Let's move. Yes. Mar Marvin. Good. Okay, they share. And our company is Talent Digital is ADCB. Uh -huh. Good. Okay, it's composed for uh, DC department, sales department, accounting department, uh, maintenance department, and communication department. Uh, okay. Puedo empezar con la primera? Yeah, this is the same department. Okay. Uh, it's in share of creating messages of the natural or visual communication. Uh, yeah. Me ayuda con la siguiente, Mario. Perfect, perfect. Okay, you haven't got any here. Cool. Gracias. Sorry, the department. Ah, ah, ya lo veo. Is in charge of carrying out, out activities and process for the full payment of commercial objectives. Mm -hmm. Which one? Which one was, were, were you reading, Mario? Let me see. No sé si le estoy escuchando como entrecortado. Uh, which department was uh, where you reading? O sea, porque estoy compartiendo, pero estoy cortado. yo escucho igual de todo entrecortado. Se oh. escucha bien. Ok, ok. Ahorita se está escuchando bien. ¿Cuál, okay. ¿cuál departamento estaba leyendo, Mario? Silence Department. Health Department. Ah, ok. Ok. Good. Eh, Voy a leer la segunda, la segunda línea porque creo que es la que está más, un poquito más. Es in charge of carrying of, out activities and processes for the fulfillment of commercial objects. Okay, objectives. good, good. For the fulfillment of commercial objectives. Okay, okay. give me a thing. Is in charge of carrying out activities and processes. Listen, en ese caso, como es una unión y una secuencia, en este caso, y, y, y esa secuencia está unido por el end, ahí en processes, all right, ahí en vez de processes, pongan processing, con ING, ok? Processing. Yes, porque es una parte, es una parte, exactly. That's a continuation, I, with ING. Yes, okay. perfect, exactly, good. Mario, who's going to be next? Eh, leo la siguiente. Eh, eh, escoja a alguien que le ayude. Oh, no recuerdo quién es conmigo. <laughs> Mario chose you. All right. Es que, está, y, eh, es que, es que estaba entretenido escribiendo. Entonces... Ah, ok. Está Catherine y quiero ver. Yes, uh, Mia next, uh, accountant department. Okay. 
is responsible yeah. of studying the economics and financial situation of the company. Ah, okay, very good. Thank you. What's the next one? ¿Quién es el otro que estaba? Yo. Okay, read the next one. Eh, no sé si me escuchan bien. Sí. Ajá, ajá. Ah, ok. Eh, the distinct department is in charge of training and managing the flow of material efficiently between our supplies and load in our customers. Okay, good. That's the logistic department, right? Thank you, Gabriel. Uh, the communication department, the communication team is in charge of sharing company information. Okay, cool. So the communication department for you, it's like, uh, all right, it's in charge of the communication team, it's in charge of sharing the company information. Okay, good, good. All right, so you got it there, right? Perfect. Let me see. Maintenance department. Okay, you got them all. Okay. Thank you, Mario. Uh, Gabriela, I think it was. And Catherine and Marvin, right? You four. Okay. Perfect, people. Thank you so much. Now, Judy. And company. Hello. All right. It's your turn. The company Pacris Donut. Uh, los departamentos es processing department. Mm -hmm. He is in charge of stocking the wire warehouse. Okay. Continue or taking the warehouse. You can ask for help, all right, Christina. Read the next one, Christina. Vaya, teacher. No le pusimos nombre, pero le vamos a inventar uno. KJC, Carla, Judith y Christina. Vaya. Este. Logistic Department. It is responsibility in organization. Organizing. 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 Uh -huh. Organizing. Okay. Eh, 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 give me one second, Christina. Okay. Is in charge of organizing, uh, but organizing what? No sé si escuché mal. ¿Podría leérmelo otra vez, por favor? I mean, I, I didn't listen that much. Lo, lo, ok. Logistic department. Uh -huh. It is responsibility organization. Organizing. Organizing. Ajá. Hasta ahí me quedé, si es que eso que me Organizing the operation of the company. Ah, ah, Cristina, le hizo falta. The esa operations la of the parte. company. Ok, good, good. Pero le puedo leer otra. Ok. Le puedo okay. leer otra porque son seis. Ok, all right, no problem. Eh, producto, production department is a constable responsibility. For, for, producing, for producing the company product. Ah, okay, good, good. Thank you, Christina. Yes, yes. Uh, okay. All right, thank you, Christina. Carla. Okay, teacher, human resource department. Mm -hmm. He is in search of recruiting personal. Okay, in terms of recruiting person. Very good. Okay, it's, it's missing one, right, Judith? Uh, ¿cómo? Falta. Yes, okay. communication department. He is uh -huh. responsible of yes. advertising the companies. 
Uh -huh. And accounting department. He is responsible of registering the finances. Ah, okay, okay, good. That was the last one, right, Judith? Yeah. Okay, perfect. Thank you to you women, okay? Gracias, gracias for your participation. Thank you, I really appreciate that thing. Okay, now, I think this is the last group that is missing, Ruth. Hello, teacher. Hello. Okay. Voy a compartir pantalla. Okay, no problem. Okay. Mm -hmm. eh, creo que mi compañero Emilio va a empezar. Ah, ok, no problem. Let's go. Hola. Hello. ¿Cuál era el nombre de nuestra compañera? <laughs> No le pusimos. <laughs> ah, no le pusimos es el nombre de la compañía. Ok, good. No problem. <laughs> Let's go. All right, no problem. Hey, okay. Qué chivo el nombre, no le yeah. pusimos. Exactly. <laughs> ok, no problem, William. Continue. Ok, este department sales, sales, they are in charge of the selling, the company's product. Ah, okay, cool. All right. The sales department, they are in charge of selling uh, the products of the company, right? Or the company products. Okay, very good. Give me a little about import department. Yep. Okay, let's go. Uh, they are in charge of exporting the products to, to other countries. Ah, okay, perfect. Good. Yeah. Y también le voy a leer el siguiente. Ok. Um, es el departamento de contabilidad. Accounting okay. department. Perfect. They are in charge of pro providing el, okay. providing el the finance, financial information. Okay, good. They are in charge of providing all the financial information, right? Very good. Cool. Who's going to read about the human resources department? Uh, human resource, uh, they are shared in hearing and training new employees. Okay, very good. That's the position of a human resources department, right? The function. Okay, Carla, thank you. Logistic department. Logistic department, they, they are in charge of material flow, planning and managing men. Okay, good. Thank you. Thank you, Mr. And the last one, purchasing department. It's me. Uh... They are short of pushing and negotiating with suppliers. Negotiation. Negotiation. Negotiation uh, with suppliers. Okay, good. All right, they are in charge of buying and negotiating. Um, yeah, listen, in this negotiation, Sería buying and negotiating, negotiating, ¿ok? Sería mejor, como verbo. Ah, ok. okay. Así le había Ten puesto que el teacher lo corregí. My God, why did you correct me? Ya ves, okay. ya ves. Gracias, teacher. Ok, thank you to you. Gracias a ustedes, ok, for your participation. That was pretty cool. All right, people, listen up. Uh, as a general feedback, okay, basically this week, the whole week was, uh, was based on the uses of infinitives, the uses of gerunds after some phrases, like the ones that you were practicing with the different departments, okay? And that was 
That was very good. Like the, the, the presentations that you were doing, the activities that you were doing. Okay. And that was the idea. Practice, right? Practice the vocabulary that you're learning here and, and you know, like share what you're learning with your classmates and everything, right? That was that was pretty much, you know, like like the main focus of this thing. Uh, espero pues que y durante esta semana hayamos aprendido un poco por lo menos a cómo usar los infinitivos, okay? Más que todo, cómo usar también eh, los gerundios después de ciertos verbos, eh, después de ciertas expresiones también, all right? That's really important. Uh, con respecto a eso, igual, siempre traten de mantener presente eso. Y después de ciertas expresiones podemos usar los gerundios de los infinitivos también, porque créanme, esos son temas que se ven bien, bien seguidos en los módulos a futuro. Entonces les va a servir de mucho si, digamos, no, lo, no los hacemos a un lado. Ok. That, that, will be, that will be very interesting for you guys. Ok. To, to be constantly, you know, like uh, practicing that. Entonces, uh, no sé, people, si hay alguien de acá que todavía uh, me deba tarea. ¿Hay alguien que todavía me deba la tarea? ¿Está la tarea 5? Yo le voy a la de ahora, de ahora, nada más. Yo le voy a la Ya la hice. Ahí ah, la... ok. Recuerden que hoy es. Solo las cinco tareas son, ¿verdad? Yes. Recuerden Solo que las hoy. Cinco tareas son. Solo es, correcto, las cinco. es correcto, Cristina. Hasta ahora es el, de la tarea 1 hasta las 5. El midterm el es para la otra semana. Ya, yeah, es para el otro martes. Mm. Para el otro para martes. El otro martes. Teacher, yo mañana se lo voy a mandar porque no he hecho ninguna. Ni sabía. Pero prometo mañana. ¿Y ahora? Tengo que continuar. Estoy en cierre. Estoy planificando. Entonces continúo. Así que. Ya vamos a hablar entonces. Ok. Ya ven. All right. Good. Ok. Cool. Yeah, man, because uh, remember, I had to send those, those, those grades, all right? Y a mañana, pues, iniciamos eh, nueva semana, nuevos temas, okay? Nuevas prácticas, entonces, people, okay? Uh, so, with that, we're going to, you know, like, try to end up with the week. All right, just give me one second. Okay, good. So I'm gonna pass the attendance list, people. And that's gonna be, you know, like everything we're gonna be discussing tonight. So just give me one second. All right, uh, Edson Mariano. Edson, are you there? Okay, cool. Uh, Gabriel Esau. Presentation. Okay, cool. Jocelyn Jahaira. Right, she's not here. Mm. Judith Maribel. Present. Okay, cool. Carla Ivania. Present. Okay, cool. Uh, with you, I, I have had feedback with you, right, Carla? You two have feedback con usted, cierto? Yes. Okay, cool. Al igual que con Judith. All right. Gabriel, lo tuvimos ayer. With Edson, it was the first day. I am missing one. Okay. Carla Lorena. Present teacher. Okay, cool. With you, I haven't had feedback with you, right, Carla? Perdón, teacher, no le entiendo. Uh, no hemos tenido feedback todavía, ¿cierto? No, teacher. Ok, so we're going to have it tonight. Teacher, solo que el internet ha estado fallando. Fíjense porque está lloviendo bastante fuerte. Mm, bueno, pero si permanece como ahorita, no problem, ¿ok? Ok. All right, cool. Catherine Guadalupe. Present. Ok. María Elena. María Elena, 
Stunning. Marilyn Alejandro didn't show up. Mario Ernesto. Present teacher. Okay, good. Marvin Alexander. Good night, teacher. All right, good night, mister. Monica Maricela. I am she's there, but she's busy. Nelson Fabricio. Present. Okay, Norma Beatriz. Present teacher. Ah, okay, you're there. Uh, Patricia Guadalupe. Okay, she's sick, I think. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, good. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, you're there. Uh, Santos Cristina. Present teacher. Okay, excellent. William yes. Alexander. Present teacher. Okay, Jocelyn Stephanie. Present. All right, Juan Ricardo. Present teacher. Okay, it is Cecilia. Present teacher. Okay, good. Ana Silvia. She's not here. Francisco Ernesto. Present teacher. All right, excellent. Abigail Elizabeth. Present teacher. Okay, and that's it. Okay, people. Entonces, recuerden, para los que me deben tarea, a la sección de norma, vamos a ver cómo hablo con ella. Because I think she's busy. Eh, la última tarea, pues, digamos, la obligatoria es hasta la tarea 5. Okay. So if you are not in, 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 you know, like in line in track with that, please try, try to do it, all right? And try to finish tonight, okay? Así que entonces nos vemos mañana. Vamos a continuar con una nueva semana, semana número dos, nuevos temas, okay? See you tomorrow, people. Have a wonderful night, okay? Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Norma. Entonces, básicamente, me estamos queda... pendiente con las tareas, ¿ok? Sí. Okay. Voy a bajar, pero es que eh, busqué, fíjese, acá sí me mandaron un... Ya le digo qué es lo que me mandaron. Uh -huh. A ver. Es que he andado buscando y el manual lo pude ver porque creo que usted lo puso. Entonces, de ahí lo hayas tomado y lo voy a imprimir mañana. Okay. Pero de ahí, ¿dónde ver? Para cumplirlo, no sé. Eh, pero tiene que ser de otra forma. Es... Eh, le han de haber enviado un link que, si no me equivoco, es que tiene que ir con... Inglés corporativo. Vamos a ver. Tienes que decirle, let me see. Online punto inglés corporativo punto net. Al, 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 al correo, correo. Al correo que está registrado. Correcto. Déjeme revisar ahorita. Yes. Porque ahí tenemos, tuvieron que enviarle las credenciales de acceso a la plataforma. Ahí te voy, vamos a ver. Inglés. Entonces ahí es donde usted puede acceder para hacer lo de las tareas. Mm, me mandaron uno. Dice activación de cuenta, activa ah, tu correcto. cuenta online y, arroba inglés corporativo punto net. Correcto. Y está el HTTPS online inglés corporativo. Ese, ese Aquí le doy en online. Link, ese es el link para poder activar la plataforma. Ajá. Y la plataforma sería con el correo que está registrada usted. Y la contraseña por default es del 1 al 5. Vaya, ingresar. Uh -huh, voy a dar ingresar. 
No se me vaya, teacher, porque si no... No, de hecho me tengo que quedar en feedback con Carla. Ay, señor Jesús. <risa> Password del 1 al 5. Uh -huh. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, y le doy... Saint. Uh -huh. We call Saint. Dice que no es el número, el, el correo electrónico, teacher. Mm. No tendría Ajá. que decirle así, ¿eh? porque es el correo que, que usted usó para usted ingresó en, en, en los datos, ¿cierto? Uh -huh. Y con ese es con el que ingreso a, a ahorita a la clase. Uh -huh. Pero me está dando. Eso me da mi dedo. A ver, ¿qué dice? Léamelo, por favor, que no se, no se ve bien. <risa> Ay, ya me poncho. Dice, in order to sign your need to activity Activate. your account. Activity. Ah, ajá. ajá your, your account. account. Dice, we hush send en activation light to beatriz.quayer.dhl.com ah, is, okay. you, is you not receive emails check your spam Vaya. folder perfecto, perfecto, le está diciendo de que le acaban de enviar un código de activación a su correo y ahí le dicen el correo si no, dice y si no encuentra, dice en la bandeja de entrada busque en correos no deseados o spam Vaya, me llegó uno, ahorita. Vaya, entonces ahí tendría que haberle llegado un código, según lo que me leyó. Mm. ¿Qué dice? Eh, me llegó lo mismo que ya le había leído. Se encuentra esta, dice, si cuenta, está casi lista. Usa el enlace de abajo para activar su cuenta y acceder a los cursos interesantes y de alta calidad de inglés corporativo. Disfrute aprendiendo el link. Este mensaje fue enviado automáticamente por Light, no sé qué. Entonces entro. Del link. No me lleva nada. Ajá. No me lleva nada. Ahora está pensando, ya le di en el otro. Ok. Vaya media de nuevo a ingresar. Ingreso. Acá uh -huh. me pide de nuevo el correo. Aquí se lo estoy poniendo. El password. Uh -huh. 3, 4, 5. Uh -huh. Me vuelve a dar lo mismo. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es que... O le, o le mando una foto de lo que me está saliendo. All right. Mándeme una foto y luego seguimos entonces. Ok. Le voy sí, a porque... Dar. Si de plano no podemos entonces activarla, eh, voy, a re, voy a hacer un reporte sobre lo suyo para que le puedan sí, porque ayudar. porque no he podido y, y me urge, no vaya a bueno, ser. Sí. Y me deje sin nota. <ríe> Exacto. Va, está bien entonces, así quedamos. Va, okay. ya se lo mandé, teacher. Ay, ah, ahí al grupo. Perfecto. perfecto. Gracias. Bueno, bye. Bueno. Bye, bye. All right. All right, Carla, so we're going to stay, uh, you know, like in the 10 minutes feedback. So I don't know, Carla, if you have any question related to the topics that we were discussing this week. All right, or something related to the platform. Those 10 minutes are for that, okay? Los 10 minutos son prácticamente para eso, para aclarar cualquier video que usted tenga con relación de la clase. Okay, yo creo que hasta el momento he entendido, Tiché. Creo que no tengo. Ajá. Vamos todo en orden, todo bien. Yes. Ah, ok, cool. Con la de la plataforma igual. Usted o no creo que no, tenga, no tiene ningún problema. ¿sí? No. 
No, yo creo que tiene, no sé si tiene ahí teacher el informe de las tareas, porque yo creo que anoche hice las que me, la de ayer y la de ahora. Ah. Pero no sé si, si la registró. Vaya, ahorita vamos a revisar entonces, si no es esa parte. One second. Ahorita le vamos a mostrar. If you got the grades. All right, Carla Mendoza. I am in. Yes. Cien por ciento. Ok. Perfect. Okay. Yo ah. creo que no, teacher, cre creo que ya he aprendido. Ajá, ajá. So everything is clear up to now. Entonces, hasta ahora, todo claro. Sí, todo claro. Ah, ok, Carla. Entonces, bien. Eh, como recordatorio, igual, siempre que usted tenga una, un inconveniente o alguna duda con relación a los temas que hemos estado discutiendo eh, o estamos discutiendo en el momento, igual, siempre, ok, eh, puede encender su micrófono y preguntar, ok, para pues okay. aclarar cualquier duda en el instante, en el momento. On the spot, okay. as we said, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Ah, yeah, perfecto, Carla. Entonces, hoy sí la dejo descansar, entonces, ¿ok? Have a okay, wonderful teacher, night. Gracias. Okay. Good night. Good night. Bye bye.